जिस व्यक्ति की आज मैं बात करने जा रहा हूं वो दुनिया में सिंपली सिटी के आइकॉन माने जाते हैं वो दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं और बराक ओबामा जैसे लोग भी उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं 11 साल की उम्र में इन्होंने पहला शेयर खरीदा मामूली सा फायदा होते ही इन्होंने शेयर बेच दिया लेकिन थोड़े दिन बाद वो शेयर 500 परसेंट बढ़ गया बचपन में इन्होंने एक लेसन सीखा यदि स्टॉक मार्केट में रहना है तो मार्केट की उथल पुथल से प्रभावित होने की जगह आपके भीतर पेशेंस होना चाहिए जी साथियों मैं बात कर रहा हूं वॉरेन बुफे की वो वॉरेन बुफे जिन्होंने 1962 में महज एक हजार डॉलर में बर्क शायर हाथवे नाम की कंपनी खरीदी और अभी 2018 में लगभग तीन लाख सत्ताईस हजार डॉलर में प्रति शेयर बिक रहा था और वो स्टॉक एक्सचेंज का सबसे महंगा शेयर था क्योंकि वो आज तक स्प्लिट नहीं हुआ था तो आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में कुछ और तेरह साल की उम्र में इस व्यक्ति ने अपना इनकम टैक्स भर दिया और यहां तक नहीं इनको बचपन से यह मालूम था यह बचपन से दृढ़ संकल्पित थे मैं धनी आदमी बनूंगा मजे की बात यह इन्होंने घोषणा की थी अपने दोस्तों के बीच यदि मैं तीस साल तक अरबपति नहीं बना तो मैं यहां इस सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूद के आत्महत्या कर लूंगा इन्होंने सुबह सुबह अखबार डिलीवर किए कौन सा अखबार वॉशिंगटन पोस्ट और उस समय ये महीने के 175 डॉलर कमाते थे अपने टीचरों से ज्यादा और 16 साल का होते होते इन्होंने लगभग पचास हजार डॉलर की व्यक्तिगत संपत्ति जमा कर ली आज से 50 साल पहले इस व्यक्ति ने जीवन में आज तक सिर्फ एक बार ईमेल भेजी है और वो भी माइक्रोसॉफ्ट को भेजी है यदि आपको वॉरेन बुफे की स्ट्रीट में फ्लैट लेना है तो महज तीन मिलियन डॉलर के भीतर आपको वॉरेन बुफे की स्ट्रीट में फ्लैट मिल जाएगा इतनी सिंपल जगह पे आज भी रहते हैं साथियों जहां एक और दुनिया के अधिकांश अमीर अपनी संपत्ति का दिखावा करने में उड़ाने में यकीन रखते हैं वहीं ये दुनिया का सबसे हम्बल अमीर है जो अपनी संपत्ति को दान करने में और लोगों का जीवन बदलने में खर्च करने में यकीन करते हैं 22 करोड़ रुपए में लोग ऑक्शन में वॉरेन बुफे के उस चैरिटी डिनर को खरीदते हैं जिससे आने वाली पूरी आय ग्लाइड नाम के एक एंटी पॉवर्टी ऑर्गेनाइजेशन को जाती है साथियों वॉरेन बुफे एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने ये कहा है कि मरने के बाद मेरी संपत्ति मेरे परिवार को नहीं मिलेगी मेरी पूरी संपत्ति दान होगी यहां तक कि उन्होंने अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दे दिया है जिसके संस्थापक बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं ऐसे महान इंसान वॉरेन बुफे व्यापार में क्या सिखाते हैं आइए एक एक करके समझते हैं सो so, वॉरन बुफे का लेसन वन बी फियरफुल वेन अदर सर ग्रीडी बी ग्रीडी वेन अदर सर फियरफुल उसका अर्थ ये कि जब दूसरे बहुत लालच दिखा रहे हो बाजार में स्टॉक मार्केट में उस वक्त आप डरिए उस वक्त आप ज्यादा निवेश मत करिए चुपचाप बैठ जाइए और जब बाकी लोग बहुत डरे हों जब शेयर मार्केट खाली पड़ा हो वेन एवरीबडी इज फियरफुल उस वक्त आप इन्वेस्ट करिए लेसन नंबर टू वॉरन बुफे कहते हैं छेद वाली नाव को बार बार रिपेयर करने की जगह नाव बदलना बेहतर है यदि आपका बिजनेस ब्लीड कर रहा है यदि आपको दिख रहा है कि वो रेड ओशियन हो चुका है उसमें मार्जिन कम है धीरे धीरे आप डाउनफॉल की ओर जा रहे हैं तो सिर्फ रिपेयर करके या इधर की टोपी इधर करके टाइम पास करने की जगह निर्णय लीजिए चाहे व्यापार बदलिए तीसरा लेसन बी पेशेंट वो कहते हैं अर्निंग का सबसे बड़ा शत्रु क्या है वेल्थ का सबसे बड़ा शत्रु क्या है हड़बड़ी और इमोशनल डिसीजन वॉरन बुफे कहते हैं धीरज रखिए राइट right कंपनी को छाटिए पूरी रिसर्च कीजिए यदि आपकी रिसर्च राइट है और यदि आपकी कंपनी राइट है तो धीरज आपका सबसे बड़ा हथियार होगा वॉरन बुफे का अगला लेसन वो कहते हैं जिस प्रोडक्ट से आप प्यार करते हैं उस पर दाव मत लगाइए प्रोडक्ट से प्यार करने के आधार पे इन्वेस्टमेंट का निर्णय नहीं होना चाहिए जिस कंपनी की टीम काबिल है जिस कंपनी का सीईओ काबिल है उस पर निवेश करिए क्योंकि यदि काबिल सीईओ रहेगा तो एक ऑर्डिनरी प्रोडक्ट को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना लेगा लेकिन यदि ना काबिल या अंडर परफॉर्मर सीईओ या हेड या डिरेक्टर या एम रहेगा तो वो काबिल को नाकाबिल बना देगा और एक्स्ट्रा को ऑर्डिनरी बना देगा वॉरन बुफे का अगला लेसन हैंग आउट विथ पीपल हु आर बेटर देन यू आप उनके साथ रहिए जो आपसे बेटर है आपसे हल्के लोग आपको कुछ नहीं दे सकते 
इसीलिए आप सोचिए वॉरेन बुफे ने आगे बढ़ के बिल गेट्स को कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूं वॉरेन बुफे और बिल गेट्स के बीच महज थर्टी मिनट की मीटिंग तय हुई और पता है वो कितनी देर बैठे दस घंटे बिल गेट्स ने कहा मैंने इनसे इंटरेस्टिंग आदमी नहीं देखा और वॉरेन बुफे ने कहा मैंने इनसे इंटरेस्टिंग आदमी नहीं देखा क्योंकि जब आप अपने से बेहतर लोगों के साथ होते हैं समय का पता ही नहीं चलता तो वॉरेन बुफे कहते हैं अपने से हल्के लोगों के बीच उनका बॉस बनने की जगह अपने से बेहतर लोगों के बीच उनकी चिल्हर भी बन जाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं है वॉरेन बुफे का अगला लेसन जब भी इन्वेस्ट करना हो जब भी अच्छे मौके हो सुनर इज ऑलवेज बेटर देन डीले जितना जल्दी करें उतना अच्छा है डीले सफलता का शत्रु है तो साथियों यदि आप कोई निर्णय डीले कर रहे हो यदि आप कोई महत्वपूर्ण चीज किसी भी कारण से टाल रहे हो तो आपसे मैं कहना चाहता हूं द सुनर द बेटर और साथियों अंत में वॉरेन बुफे का सबसे बड़ा लेसन ये लेसन जो हर बिजनेस ओनर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में और खुद पे लागू करना चाहिए वो है नॉलेज इन्वेस्टमेंट वॉरेन बुफे हर दिन 500 पेज पढ़ते हैं उनका कहना है मैं केवल ऑफिस जाता हूं उसके बाद 500 पेज पर डे पढ़ने का प्रयास करता हूं ताकि दुनिया के कोने कोने में कहा क्या अच्छा बुरा हो रहा है कौन कैसे निर्णय ले रहा है यह सब कुछ मुझे पता चल सके सेकेंडली उन्होंने कहा मैं जानता था जिस दिन में सफल होगा उस दिन मुझे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में बोलने के लिए बुलाएंगे अलग अलग कंपनीज को मुझे एड्रेस करना पड़ेगा समाज बुलाएगा सरकार बुलाएगी उन्होंने पहले से अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल पे इन्वेस्ट किया क्योंकि उनको स्टेज फियर था मैं आज आपसे कहना चाहता हूं यदि आपको बड़ा होना है तो आपके पास नॉलेज इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अपने लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करिए पब्लिक स्पीकिंग में इन्वेस्ट करिए क्योंकि कल जब आप बड़े होंगे और आप नहीं बोल पाएंगे आपको बहुत शर्म आएगी बहुत हीन भावना होगी इसीलिए हम पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी नाम का एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करते हैं जिसमें महज 50 लोगों का एडमिशन देते हैं और दो दिन के भीतर नहीं बोलने वाले आदमी को कमजोर बोलने वाले आदमी को डरने वाले आदमी को धुआंधार धाकड़ पब्लिक स्पीकर बना के साइंटिफिक विधि से निकालते हैं पहली फुर्सत निकालिए अपने आप पे निवेश करिए यदि वॉरेन बुफे की राह पे चलना चाहते हैं तो अन्यथा यह आपका जीवन है और यह आपकी जिम्मेदारी है और वॉरेन बुफे दो क्रांतिकारी शब्द देते हैं पहला शब्द लॉन्ग टर्म अप्रोच जो भी काम करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें जो भी काम करें विजन के हिसाब से करें एक व्यक्ति को हायर करें विजन के हिसाब से करें एक फैक्ट्री में पैसा लगाएं विजन के हिसाब से लगाएं और दूसरा क्रांतिकारी शब्द उनका है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वो कहते हैं जैसे ही लॉन्ग टर्म अप्रोच आएगी कंपाउंडिंग का मेरेकल आ जाएगा क्योंकि कोई भी चीज एक बार करने में परिणाम नहीं देती उसी चीज को लगातार बार बार किया जाए यदि हर महीने आप पांच रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं तो पचास साल की पीरियड में आप करोड़पति अरबपति हो जाते हैं हम लोग अक्सर 50 साल के आसपास पहुंचते पहुंचते ये मान लेते हैं रिटायरमेंट का टाइम आ गया अब अगली जनरेशन संभालेगी मैं आज आपको बताता हूं कभी भी अचीवर रिटायर नहीं होता वॉरेन बुफे की संपत्ति उनके 50वें बर्थडे के दिन लगभग बाईस हजार करोड़ थी और आज उनकी संपत्ति तिरपन लाख करोड़ की है और साथियों इस पूरी जर्नी में ऐसा नहीं था कि उनके ऊपर लोगों ने अविश्वास नहीं किया उनको ताने नहीं मिले उनको व्यंग नहीं मिले यहां तक कि वॉरेन बुफे के ससुर जी ने उनसे कहा मुझे तुम्हारी फिलॉसफी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है और मुझे पूरा डाउट है कि तुम फेल हो गए लेकिन वॉरेन बुफे ने सफल होकर पूरी दुनिया को सफलता का नया पाठ पढ़ाया आज बराक ओबामा जैसे दिग्गज भी वॉरेन बुफे के प्रशंसक हैं दुनिया के बड़े बड़े हीरोज और हीरोइंस पूरे साल में जितना कमाते हैं उतना वॉरेन बुफे हर दिन कमाते हैं उसके बावजूद वो विनम्रता की मूर्ति है इस अकेले आदमी के जीवन का कुछ हिस्सा भी हम अपने जीवन में उतार पाए तो ये जीवन धन्य हो जाएगा एक और बात आपके बच्चे यदि कम उम्र में कोई बड़ा सपना देखें तो अगली बार उनका मजाक मत उड़ाना उनको प्रेरणा दीजिए और वारन बुफे जैसे दिग्गजों की ऑटोबायोग्राफी पढ़वाइए शुक्रिया धन्यवाद